Ankara'da sokak ortasında eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi. Mahkeme kararını açıkladı. Karar öncesinde ise Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Sinan Ateş davasında sona gelindi. Mahkeme kararını açıkladı. Tetikçi Eray Özyacı, Vedat Balkaya, ofis önünde keşif yapan Suat Kurt, azmettirici Doğukan Çep ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Ülke Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıkların son sözleri alınmıştı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Sinan Ateş davasında karar açıklandı. Tetikçi Eray Özyacı'ya müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim yapılmadı. Vedat Balkaya, ofis önünde keşif yapan Suat Kurt, azmettirici Doğukan Çep de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Serdar Öktem adli kontrol talebiyle tahliye edilirken dönemin cinayet büro amiri Mustafa Ensar Aykal içinse tutukluluğa devam kararı verildi. İki ismin dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek. Öte yandan mahkemenin kararı beklenirken bir kişi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı. Sinan Ateş'in fenalaşan annesi Saniye Ateş de hastaneye kaldırıldı. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir,